ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷബ്നാസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടിപ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയും അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക വരട്ടിയതൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് സജഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഒക്കെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബനാനയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഈവനിങ് സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികളുടെ ടിഫിനിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് ചായ കൂടെയാണെങ്കിലൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബനാന സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെറൈറ്റി ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബനാന സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏത്തയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് സ്ലൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാഷ്യൂനട്ട്സ് റെസിൻസ് ഒരു പിടി തേങ്ങ പഞ്ചസാര കോഴിമുട്ട ഏലക്കാപ്പൊടി ഓയില് നെയ്യ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബനാന സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സും റെസിൻസ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട്സ് കുറച്ച് നന്നായി നുറുക്കി കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസിൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അതേ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുറുക്കി വെച്ച ബനാന ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കണം ഒരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് വരുന്ന നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും പഴം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സും റെസിൻസും ആഡ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ മുമ്പേ ഫ്രൈ വെച്ചാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അര മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ അരി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും അരി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം അരികൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ അരി കട്ട് വെച്ച എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കണം എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാനിങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് പരത്തിയത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബനാനേനെ മിക്സ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് മേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം അരികൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി വരും ഓരോരോ ബ്രെഡ് ഒരു പീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് ബ്രെഡ് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കരുത് ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടക്കൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇത് എല്ലാ അരികും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് റോള് 
മുട്ട മിക്സിൽ മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ബ്രെഡ് റോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ട മിക്സിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ബനാന സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ബനാന കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉന്നക്കായ അല്ലെങ്കിൽ കായ്പോള പഴംപൊരിയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമന്റ്സ് അറിയിക്കണേ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെ